আশিস বাংলা প্রো চ্যানেলে আজকে আমি বঙ্কিমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণবাদের রুইল উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করব তবে আলোচনা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেকে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অনুরোধ করি এবং এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই এবার আমি শুরু করব বঙ্কিমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের রুইল কৃষ্ণকান্তের রুইল উপন্যাসটি আঠেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বারোশো বিরাশি বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পায় তারপর আবার বারোশো চুরাশি বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যায় বাকি যে অংশটি সেটি প্রকাশ পায় এটি মোট চারটি সংস্করণ হয়েছিল সর্বশেষ সংস্করণ অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণ হয়েছিল আঠেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা যে যে কৃষ্ণকান্তের রুইল পাঠ করি তা আসলে ওই চতুর্থ সংস্করণ এটি দুটি খণ্ড প্রথম খণ্ডে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পনেরোটি পরিচ্ছেদ এছাড়া পরিশেষ রূপে আরেকটি অধ্যায় আছে এটি একটি সামাজিক উপন্যাস কৃষ্ণকান্ত রায় হরিদ্রগামীর জমিদার তার বার্ষিক আয় প্রায় দু লক্ষ টাকা তার ভাই রামকান্ত রায় এদের যৌথ জমিদারি সমস্ত জমিদারিটাই ছিল কৃষ্ণকান্ত রায়ের নামে হঠাৎ করে রামকান্ত রায় মারা গেলেন কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করলেন এবং সেই উইলের আটান অংশ তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে দিলেন এবং বাকি তিন আনা তিন আনা দিলেন হরলালকে তিন আনা বিনোদ তার অন্য ছেলে বিনোদলালকে শৈলবতীকে তার মেয়ে শৈলবতীকে দিলেন এক আনা এবং গৃহিণীকে দিলেন এক আনা কিন্তু এই ভাগ বাঁটোয়ারা হরলাল ঠিক বাদবে মেনে নিতে পারেনি তিনি তখন তিনি তার বাবা ও তার কৃষ্ণকান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন সেই কৃষ্ণকান্ত তখন হরলাল আবার কৃষ্ণকান্ত হরলালের জন্য আবার উইল পরিবর্তন করলেন এবং সেই উইলে হরলালের ভাগ্যে জুড়ল এক আনা পরবর্তীকালে হরলাল কলকাতায় চলে গেল এবং বাবাকে চিঠি দিয়ে বিধবা বিবাহের ভয় দেখালো তখন কৃষ্ণকান্ত আবার উইল পরিবর্তন করলেন সে এই উইলে হরলালকে পুরোপুরি বঞ্চিত করলেন তখন হরলাল কলকাতা থেকে ফিরে এসে ব্রহ্মানন্দ ঘোষ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকান্তের উইল লিখতেন তাকে দিয়ে এই উইল চাল করাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি তা পারলেন না তখন তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণীকে দিয়ে একাজ করানোর জন্য চেষ্টা করলেন রোহিণী প্রথমে এ কাজে সম্মত হয়নি কিন্তু যখন তিনি বিধবা বিবাহের লোক দেখালেন এই রোহিণী ছিল বিধ বাল বিধবা তার সংসারের প্রতি একটা আসক্তি ছিল সেই আসক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলো হরলাল বাল বিধবা বিবাহের লোক দেখিয়ে দেখানোর ফলে রোহিণী রাতের বেলায় সেই উইল পরিবর্তন করল এবং যখন তিনি হরলালকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন হরলাল তা প্রত্যাখ্যান করলেন অথচ রোহিণীর মধ্যে যে সুপ্ত কামনা সেই সুপ্ত কামনা জেগে উঠেছে তখন তিনি প্রায় প্রত্যেক দিনই প্রত্যেক দিনের মতোই বারণী পুষ্করিণীর তীরে জল আনতে যান সেখানে গিয়ে তিনি বসে থাকেন আর গোবিন্দলালও সন্ধ্যার দিকে সেই বারণীতি পুষ্করিণীর তীরে যে উদ্যান সেই উদ্যানে বেড়াতে যান একদিন দেখে বৃষ্টির মধ্যে রোহিণী জল আনছে জল আনতে গেছে তখন তিনি তাকে বারণ করলেন যে ঘাট বড় পিছল সাবধানে নামো একদিন রোহিণী নিজের জীবনের দুঃখে কানছিলেন তখন গোবিন্দলাল তাকে সহানুভূতিপূর্ণ ভাবে বললেন যে কান্নার কারণ কি ইত্যাদি করতে করতে গোবিন্দলাল লাল রোহিণীর প্রতি সহানুভূতি হয় এই সহানুভূতির সূত্র ধরে একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে রোহিণী এবং গোবিন্দলালের মধ্যে তখন রোহিণী ভাবতে লাগে যে তিনি গোবিন্দলালের এত বড় ক্ষতিটা করলেন কারণ কি না ওই জাল উইলে গোবিন্দলালের ছিল এক পায় এবং হরলালের ছিল বারো আনা তখন তিনি সাহসের উপর নির্ভর করে আবার উইল চুরি করতে গেলেন অর্থাৎ জাল উইলটা পরিবর্তন করে তিনি সত্যিকারের উইলটা রাখতে গেলেন সেবারে তিনি ধরা পড়লেন এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে তার যে সাক্ষাৎ হলো কথাবার্তা হলো তাতে রোহিণী পরিষ্কার বুঝে গেল যে গোবিন্দলাল তার প্রতি অনুরক্ত তারপর বারণী পুষ্করিণীতে যখন আত্মহত্যা করতে গেল রোহিণী তখন গোবিন্দলাল তাকে উদ্ধার করলেন এবং উদ্ধার শুধু নয় তার শরীরে শরীর স্পর্শ করে তাদের রূপ তার মনের ভিতর যে রূপের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা সেটা আরও তীব্রতর হতে শুরু করলো তবুও গোবিন্দলাল নিজেকে সংযত করে রাখার চেষ্টা করেছিল এবং তিনি নিজেকে সংশোধনের জন্য 
রোহিণীর কাছ থেকে নিজের মনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তিনি বন্দরখালিতে জমিদারির দেখাশোনার অছিলায় গেলেন কিন্তু সেই তার অনুপস্থিতিতে গ্রামের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যে যেন মনে হলো গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিণীর এর অবৈধ সম্পর্ক হয়েই গেছে ভ্রমর সে কথা বিশ্বাস করল এবং গোবিন্দলালকে চিঠি দিল গোবিন্দলাল সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে পারে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা ফিরে আসতে লাগলেন কিন্তু ভ্রমর ইতিমধ্যে বাপের বাড়ি চলে গেছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি যে যেটা ছিল সেটা রয়েই গেল তারপরে কৃষ্ণকান্ত আবার উইল পরিবর্তন করলেন সেই উইলে গোবিন্দলালের পরিবর্তে সেই আটানা সম্পত্তি দেওয়া হলো ভ্রমরকে এর ফলে তার আত্ম অভিমানে লাগলো এরপর থেকেই গোবিন্দলাল যেন নিজেকে নিয়োজিত হল পতলের অতন অতলতলে নিজেকে তুলিয়ে দেওয়ার জন্য গোবিন্দলাল নানা ঘটনা পরম্পরায় গোবিন্দলাল এবং রোহিণী প্রসাদপুরে গিয়ে জীবনযাপন করতে লাগলো পরিশেষে সেই জীবনযাপন হতে তাকে উদ্ধার করে এনেছিল মাধবীনাথ সরকার কিন্তু গোবিন্দলালের সংসারে ফেরা হয়নি গোবিন্দলাল যেদিন হরিদ্রাকামে ফিরেছিলেন সেদিন ভ্রমণ মারা গেল তারপর তিনি জগদীশ্বরের পাদপদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করলেন এই হলো অতি সংক্ষিপ্ত আকারে কৃষ্ণকান্তের উইলের সারাংশ এবার আমাদের প্রশ্ন এই কৃষ্ণকান্তের উইলের নামকরণ কত দূর সার্থক আসলে এই কৃষ্ণকান্তের উইলের নামকরণ যথার্থ হয় কারণ কৃষ্ণকান্ত যতবার উইল পরিবর্তন করেছেন ততবারই উপন্যাসের ঘটনার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কাহিনী বিচিত্র গতিতে এগিয়ে চলেছে এই উইল পরিবর্তনের ফলেই হরলালের মনে ক্রোধ জন্মেছিল রোহিণীর সুপ্ত কামনাকে জাগ্রত করেছিল এই হরলালের ক্রোধ হরলাল উইল পরিবর্তন করাতে চেয়েছিল বলেই উইল জাল করতে করাতে চেয়েছিল বলেই রোহিণীকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল আর কাজে লাগানোর জন্যই রোহিণীর মনে যে সুপ্ত কামনা সেই সুপ্ত কামনা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আর একবারে শেষের যে উইল পরিবর্তন সেই উইল পরিবর্তনে যখন গোবিন্দলালের পরিবর্তে ভ্রমণের নামে তার সম্পত্তিটা লিখে দেওয়া হলো তখন গোবিন্দলালের মনে অভিমান জাগলো তখন তিনি তিনি ভ্রমণের কাছ থেকে নিজে দূরে সরিয়ে যেতে লাগলো অর্থাৎ ভ্রমর যে ভ্রমণের যে ট্রাজিক পরিণতি সেই ট্রাজিক পরিণতির জন্য গোবিন্দলালের যে ভাগ্য বিপর্যয় সেই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য রোহিণীর যে এই যে সুপ্ত কামনা জাগ্রত হয়ে ওঠা সব কিছু মূলেই রয়েছে কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল পরিবর্তন অর্থাৎ কৃষ্ণকান্ত রায়ের এই উইল একটা অমক নিয়তির মতো চরিত্রগুলির উপর ফল ফুলিয়েছে অমক অমক নিয়তির মতো চরিত্রগুলির পরিবর্তন ঘটিয়েছে চরিত্রগুলিকে অনিবার্য গতিতে ছুটিয়ে তুলেছে সুতরাং বলা যায় কৃষ্ণকান্তের উইল নামকরণ যথার্থই এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় ট্রাজিক নায়ক গোবিন্দলাল আসলে রূপজমহ একটা মানুষকে কতটা বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারি তার স্বার্থ উদাহরণ গোবিন্দলাল গোবিন্দলাল ছিল রূপবান হৃদয়বান চরিত্রবান কর্তব্যপরায়ণ রূপজ এবং সহানুভূতিশীল কিন্তু হয়তো তার মনে মনে রূপজ ক্ষুধা রয়ে গিয়েছিল ভ্রমর ছিল কালো তার মধ্যে সৌন্দর্য হয়তো বিশেষ কিছু ছিল না কিন্তু তার মনের সৌন্দর্য দিয়ে তিনি গোবিন্দলালকে ভরে রাখতেন কিন্তু গোবিন্দলালের মনে হয়তো রূপজ ক্ষুধা একটা উদ্যমতা সৃষ্টি করেছিল সেই কারণে তিনি রোহিণীর প্রতি যখন সহানুভূতিশীল ছিলেন রোহিণী হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে গোবিন্দলালের মনের মধ্যে রূপজ ক্ষুধা আছে তিনি সেটা তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এবং সেই কারণে ধীরে ধীরে কৃষ্ণ রোহিণী এবং গোবিন্দলাল যখন ধীরে ধীরে কাছে এসেছে তখন গোবিন্দলাল নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছে আর বারুণী পুষ্করিণীতে গলায় কলসি দড়ি দিয়ে যখন ডুবতে গেল রোহিণী তখন তাকে উদ্ধার করলেন গোবিন্দলাল এবং তার হৃদয় তার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে তার শরীরে শরীর দিয়ে তিনি এই রূপজ মোহর কিছুটা স্বাদ হয়তো পেয়েছিলেন সেই কারণে যেদিন সেদিন তিনি ভ্রমরকে তার সত্যি কথা বলতে পারেননি তিনি তাকে যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করেছিল তার আসতে দেরি হলো কেন তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আজকে ভ্রমর বালিকা আছে 
বড় হলে সে একদিন এর উত্তর দেবে অর্থাৎ মনের যে দুর্বলতা দুর্বলতা সেই দুর্বলতা কিন্তু তার শুরু হয়ে গেছে রোহিণীর প্রতি একটা দুর্বল ক্ষত তার মনের মধ্যে জেগেছিল তারপর যখন তিনি বন্দর খালিতে গেলেন তখন ভ্রমণের যে আচার আচরণ এবং কৃষ্ণকান্ত ফিরে আসার পর কৃষ্ণকান্তের যে উইল পরিবর্তন এই সবগুলো মিলিয়ে গোবিন্দলালকে পতনের দিকে ঠেলে ঠেলে দিয়েছে পরিশেষে সে তিনি চেয়েছেন যে ভ্রমণকে ভুলার জন্য রোহিণীর চিন্তা করি এই যে ইরোর অফ জাজমেন্ট এই ইরোর অফ জাজমেন্টই তার চরিত্রের পতনের মূল কারণ পরিশেষে যখন নিশাকরের সহায়তায় এবং মাধবী সরকারের সহায়তায় গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করেছে সে এবং এই মাধবী মাধবী সরকারের সহায়তায় যখন মকদ্দমাতে উদ্ধার পেয়েছে তখনই কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমণের কাছে সরাসরি ফিরে আসতে পারেনি কাজ তার মনের দ্বিধা আদন্দ সংশয় তিনি যে পতলে রতন তলে তুলিয়ে গেছেন সেটা তিনি মেনে নিতে পারেননি তিনি নিজেকে ভ্রমণের কাছে অপরাধী বলেই বিবেচনা করেছেন তার শেষের দিকের যে পরিবর্তন অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বরের পাদপদ্মের নিজেকে সমর্পণ করেছেন এই সমর্পণ সত্ত্বেও তার হৃদয়ের যে ক্ষত সেই ক্ষত কিন্তু শুকিয়ে যায়নি অর্থাৎ গোটা উপন্যাসটা জুড়েই গোবিন্দলালের এই ট্র্যাজিক পরিণতি এবং সেই ট্র্যাজিক পরিণতি হয়েছে ধীরে ধীরে আর ভ্রমর এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কারণ কি না কারণ ভ্রমর ছিল উচ্ছল ঝর্ণা ধারার মতোই হর্ষচ্ছল গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল তার জীবনে বিষাদের লেস মাত্র ছিল না কিন্তু রোহিণী নামক দুষ্ট গ্রহ তার জীবনে প্রবেশ করল এবং ভ্রমর চরিত্রকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিল ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে ঠেলে দিল প্রথমের দিকে যে ভ্রমর সেই ভ্রমর আসলে ছিল ছেলে মানুষ ভ্রমর ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে খুব কম ছিল কিন্তু যত ঘটনা ঘটেছে যত ঘটনার ঘটনা ঘন ঘটা এগিয়েছে ভ্রমর কিন্তু এই ছেলে মানুষ ভ্রমর থেকে ব্যক্তিত্বময়ী ভ্রমরে পরিণত হতে শুরু করেছে যখন চারিদিকেই রোহিণী এবং গোবিন্দলাল সমগ্রে রটনা নানান দাস দাসি এসে তার কানে নানান রকম নানান রকম কথা শুনিয়ে যাচ্ছে তখন থেকেই ভ্রমর চরিত্র কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে তখন সাহসের উপর ভর করে ভ্রমর গোবিন্দলালকে চিঠি লিখেছে তুমি যতদিন বিশ্বাসের যোগ্য ততদিন আমার বিশ্বাস তুমি যতদিন ভক্তির যোগ্য ততদিন আমার ভক্তি অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে নারী আন্দোলন সেই যে নারীর ব্যক্তি 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 স্বাতন্ত্রতা বোধ তার প্রতিনিধি এই ভ্রমর এবং শুধু তাই নয় এই ভ্রমর চরিত্র যখন গোবিন্দলালের পায়ে ভরে কেঁদেছে তাকে ত্যাগ না করার জন্য তা সত্ত্বেও শত বাধা উপেক্ষা করে যখন গোবিন্দলাল চলে গেছে তখন ভ্রমর সদর্পে বলেছে তিনি যদি সতী হন তাহলে তাকে আবার ফিরে আসতে হবে একদিন তাকে বুঝতে হবে যে ভ্রমর ভ্রমণের প্রেম আর রোহিণীর প্রেম এক নয় রোহিণীর যে ভালোবাসা তা আসলে যে আসলে রূপজ ভালোবাসা তাকে আবার ভ্রমণের কাছে ফিরে আসতে হবে এবং সত্যিকারের ভ্রমর যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন গোবিন্দলাল ফিরে এসেছে ফিরে এসে ভ্রমর যখন তার যখন তার পদধুলি নিয়েছে তখন কিন্তু সে সে বলেছে আশীর্বাদ করতে পরজন্মে যেন আমি সুখী হই যে কোনো হিন্দু নারী বলে যে পরজন্মে যেন আমি তোমাকেই স্বামী রূপে পাই কিন্তু ভ্রমর তা বলেনি এই পরিবর্তিত ভ্রমর বলেছে আগামী জীবনে যেন সে যে সুখী হয় তার এই যে সুখ অর্থাৎ এই যে কথা এই কথার মাধ্যমেই তার রক্তাক্ত হৃদয়কে আমরা দেখতে পাই যে সুখ একজন মেয়ে চাই যে নারী তার স্বামী কিকান্তভাবেই ভালোবেসেছিল যে নারী তার বিশ্বাস অবিশ্বাস কাজ কর্ম সমস্ত কিছু তার স্বামীর পদতল অর্পণ করেছিল সেই স্বামী তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করল সেই স্বামী তাকে জীবনে এতটুকু সুখ দিল না এতটুকু শান্তি দিল না তাই ভ্রমর পরবর্তী জীবনে আগামী জীবনে 
গোবিন্দলালকে স্বামী হিসাবে যায়নি সে পেয়ে চেয়েছে একটু সুখ পরবর্তী জীবনে যেন তিনি একটু সুখী হন তাহলে ভ্রমর চরিত্রের যেই পরিবর্তন এই চরিত পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ববোধের পরিবর্তন সত্যিকারের মনস্ত ধীরে ধীরে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভ্রমর পূর্ণ গতিতে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে আর ভ্রমর চরিত্র যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মানস কন্যা তিনি তার সমস্ত প্রেম ভক্তি অরভ তার স্বামীর পদতল অর্পণ করেছিল বিশ্বাস করেছিল কিন্তু সেই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পাইনি এরপর আসা যাক রোহিণী চরিত্র সম্বন্ধে আসলে রোহিণী চরিত্র রোহিণীর মধ্যে ছিল জীবন তৃষ্ণা বিধবা বিবাহ তৎকালীন যুগে আইনসম্মত হলেও ঠিক এক প্রচলিত ছিল না অধিকাংশ বাল বিধবা নিজেদের যৌবন পদার্পণের আগেই তাদেরকে বৈধব্য জীবনে প্রবেশ করতে হতো অর্থাৎ সংসার জীবনে স্বামী সন্তান নিয়ে যে সংসার জীবন সেই সংসার জীবন হতে তাদেরকে উপবাসে থাকতে হতো আর এই রোহিণী ছিল তেমনই এক মেয়ে অর্থাৎ তার মধ্যে জীবন তৃষ্ণা ছিল প্রবল রূপে গুণে অধিকারী অপূর্ব রূপ অপূর্ব গুণের অধিকারী নিরোহিণী তিনি ভ্রমণের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন ভ্রমর কালো তিনি রূপবতী এমন কোন গুণ নেই যা তার মধ্যে নেই অথচ ভ্রমর গোবিন্দলালের মতো মানুষকে নিয়ে কত সুখ শান্তিতে ঘর করছে অথচ তিনি তা বাড়ছেন না তারপরেই তিনি বলেছেন পরের দুঃখে হিংসে পরের সুখে হিংসে হিংসে তিনি করেননি কিন্তু নিজের বেলায় এত দুঃখ কেন এই দুঃখকে সুখে পরিণত করার জন্য তার মনের মধ্যে যে বাসনা বাসা বেঁধেছিল সেই বাসনাকে জাগ্রত করেছিল হরলাল সেই কারণে সে গোবিন্দলালকে পেতে চেয়েছে এবং গোবিন্দলালকে পাওয়ার জন্য সে প্রসাদপুরেও গেছে প্রসাদপুরে উদ্যম জীবনযাপন করেছে আবার নিশাকরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছে তখন গোবিন্দলালের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে ও তার রোহিণী চরিত্র একদিক থেকে অপরিপূর্ণতার বা অতৃপ্তির চরিত্র 